ஹலோ இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் மோமோஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு கப்பு மைதா எடுத்துருக்குறேன் ஒரு கப் மைதாவுக்கு ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கு பேக்கிங் சோடா இந்த மாவுக்கு தேவையான உப்பு இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து இப்போ நல்லா கலந்துக்கலாம் அப்புறம் இதில் வெது வெதுப்பான தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கெட்டியான மாவு நம்ம சப்பாத்தி மாவு பிசைகிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கலாம் இது இந்த மாதிரி நல்லா கெட்டியாக மாவை பிசைஞ்சிக்கலாம் ஏன்னா இந்த மாவை வந்து இப்போ ஊற வைக்க போகிறோம் அந்த ஊற வச்சோம் அப்படின்னா லேஸாக கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகிடும் அதனால் இப்படி கெட்டியாக பிசைஞ்சிக்கலாம் இதில் அரிசி மாவு ஏன் போடுறோம் அப்படின்னா வெறும் மைதா போட்டிங்கன்னா ரொம்ப விழுவிழுன்னு இருக்கும் சாப்பிட்றப்போ கொஞ்சோண்டு அரிசி மாவு சேர்க்குறப்போ அந்த டெக்ஸ்சர் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் அந்த கொஞ்சம் அரிசி மாவு சேர்க்குறோம் இப்போ இந்த மாதிரி கெட்டியாக பிசைஞ்சதில் ஒரு ரெண்டு மூணு சொட்டு நல்லா எண்ணெயை ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெயை ஊற்றி நல்லா பெரட்டி வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் மேலே இருக்கிற மாவு வந்து ட்ரை ஆகாது இப்போ நல்லா எண்ணெயை போட்டு ஊற்றி பெரட்டி இருக்கிறேன் இது இப்போது மூடி ஒரு ஒரு மணி நேரமாவது ஊற வைங்க அப்போ தான் நல்லா வரும் மோமோஸ் வந்து இப்போ மூடி ஒரு மணி நேரம் வச்சிடலாம் இதை இப்போது நம்ம மோமோஸ்க்கான ஸ்டஃபிங் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு போன்லெஸ் சிக்கனாக ஒரு நூற்றம்பது கிராம் கிட்டக்க எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த சிக்கனை வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து இந்த கொத்தி வாங்கினீங்க கீமா பண்ணி வாங்கினீங்கன்னா நல்லா இருக்காது மிக்சியில் போட்டு ஒரு ரெண்டு சுற்று சுற்றி நல்லா மையாக அரைச்சோம் அப்படின்னா தான் இதுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை இப்போ அரைச்சி எடுத்து வந்துடலாம் இப்போது நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்து வச்ச சிக்கன் இப்படி தான் இருக்குது இதை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம் இப்போது இதை அரைச்சிக்கிட்டோம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த அரைச்ச சிக்கனில் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு நல்லா பொடியாக கட் பண்ணது கொத்தமல்லி கொஞ்சம் ஒரு அரை பச்சை மிளகா ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக ஃபைனாக கட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் பாருங்கள் நல்ல பொடியாக கட் பண்ணும் சாப்பர் ஏதாவது வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா சாப்பரில் கூட போட்டுக்கோங்க ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் வரைக்கிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு ஒரு துண்டு இஞ்சி வச்சுருக்கிறேன் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி அரை பச்சை மிளகா ஒரு அரை வெங்காயம் பெரிய வெங்காயத்தமாக இருந்ததுன்னா அரை சின்ன வெங்காயமாக இருந்தது ஓரளவுக்கு மீடியம் சைஸ்னால் ஒன்று போட்டுக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு க்ரீன் சில்லி சாஸ் ஒரு கால் ஸ்பூன் பெப்பர் அப்புறம் இதுக்கு தேவையான உப்பு சோயா சாஸில் கொஞ்சம் உப்பு இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து போடுங்க இப்போ இது எல்லாம் சேர்த்து ஒன்றா பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம் நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுருங்க ஏன்னா சிக்கன் கொஞ்சம் கட்டியாக நிற்கும் அதனால் இந்த வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் நல்லா உள்ளே போகிற அளவுக்கு நல்லா எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்ந்து நல்லா பிசைஞ்சிருங்க இப்போ இந்த மாதிரி பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இது மேலே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து மறுபடியும் இதை பிசைங்க அப்போ தான் வந்து நம்ம திருப்பி சின்ன சின்னதாக அதை உருட்டுறப்ப கையில் ஒட்டாமல் இருக்கும் திருப்பி நல்லா பிசைஞ்சு சேர்த்து வச்சிடலாம் இதை பிசைஞ்சிட்டு கொஞ்சம் உடனே வந்து இதை வந்து ஸ்டஃப் பண்ணிடணும் இல்லைன்னா தண்ணி விட்டுரும் ஏன்னா வெங்காயம் இருக்கிறதுனால நாம் ரெடி பண்ணி வச்ச மோமோ ஸ்டஃபிங் இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம பிசைஞ்சு வச்ச மாவு ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இப்போ இப்படி தான் இருக்குது இதை சின்ன சின்னதாக நம்ம வந்து இப்போது நல்லா தேய்ச்சிட்டு உருட்ட போகிறோம் இப்போது இதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி கட் பண்ணிவிட்டு பண்ணோம் அப்படின்னா உருண்டையாக உருட்டுறத விட நல்ல சின்ன சின்ன மோமோஸாக பண்ணலாம் இப்போ உருண்டையாக ரவுண்ட் ரவுண்டாக உருட்டிட்டோம் அப்படின்னா வந்து சில சமயம் சின்னது பெருசு அப்படின்னு ஆகிடும் இப்போ இந்த மாதிரி வெட்டி வச்சதை வந்து நம்ம வந்து சின்ன சின்னதாக வட்ட வட்டமாக தேய்ச்சிக்கலாம் இப்போது இந்த மாதிரி கட் பண்ணலேருந்து ஒன்று எடுத்துட்டு லேசாக மாவு போட்டுட்டு தேய்ச்சிக்கலாம் நல்ல மெல்லுசாக கை அளவுக்கு தான் இருக்கணும் நம்ம உள்ளங்கை அளவுக்கு தான் இருக்கணும் இதனுடைய சைஸ் வந்து அதுக்கு மேலே பண்ணிங்கன்னா மோமோஸ் வந்து நல்லா இருக்காது பெருசு பெருசாக ஆயிரும் நல்லா தின்னாக பண்ணணும் அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மோமோஸ் இப்போ பாருங்கள் என்னுடைய உள்ளங்கை அளவுக்கு தான் இருக்குது இந்த மோமோஸ் வந்து இந்த உள்ளங்கை அளவுக்கு தான் இந்த வட்டம் வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த அளவுக்கு பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் உள்ளே ஸ்டப் பண்ணி வச்சு சாப்பிட்றப்போ சின்ன சின்னதாக அழகாக இருக்கும் இப்போது நம்ம மாவு எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி நல்ல வட்ட வட்டமாக தேய்ச்சி வச்சுருக்குறோம் இப்போது அதை அடுத்து எப்படி ஸ்டஃபிங் உள்ளே வைக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு கப
இந்த சிக்கனோட ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏதாவது ஒரு அளவு ஸ்பூன் அப்போதான் ஒரே அளவாக வைக்க முடியும் அதனால் அதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ எப்படி ஸ்டஃப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்படி ஒரு மோமோஸ் எடுத்துட்டு நான் கொஞ்சம் ஓரத்துலலாம் வந்து தண்ணி தடவிக்கிறேன் தட தடவிட்டு இப்படி குழிவாக பிடிச்சிக்கோங்க இன்னும் வசதியாக இருக்கும் அதுக்குள்ளார ஒரு ஸ்பூன் சிக்கன் நம்ம எடுத்து வச்ச மசாலா சிக்கன் எடுத்து வச்சுட்டு அடியில் பிடிச்சி இப்படி மடக்கி இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணணும் உள்ளே அமுக்கி ப்ரெஸ் பண்ணுங்க உள்ளே அமுக்கி ப்ரெஸ் பண்ணணும் உள்ளர அமுக்கி ப்ரெஸ் பண்ணணும் மறுபடியும் உள்ளர அமுக்கிடுங்க அமுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணணும் உள்ளர அமுக்கி ப்ரெஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய மோமோஸ் இப்படி தான் இருக்கும் பேர் ஃபிஷ் டெயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மீனுடைய வால் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதனால இதுக்கு பேர் ஃபிஷ் டெயில் மோமோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நான் இப்போ இன்னொன்று ஒன்று பண்ணி காமிக்கிறேன் இதே மாதிரியே இப்போ நம்ம தேய்ச்சி வச்ச மாவில் வந்து சுற்றி லேசாக தண்ணி தடவிக்கோங்க தடவிட்டு சிக்கன் ஒரு ஸ்பூன் சிக்கன் வைக்கிறோம் அதில் சிக்கன் வச்சுட்டு இப்படி வச்சுக்கோங்க கையில் இப்படி பிடிச்சிட்டு அடியில் இருக்கிறத இப்படி உள்ளற வச்சுட்டு அமுக்கணும் அமுக்கினதை மறுபடியும் உள்ள வச்சுட்டு இப்படி அமுக்கணும் உள்ளர வச்சுட்டு அமுக்கணும் அதுவே ஃப்ரில் மாதிரி வரும் உள்ளே அமுக்கிட்டு மறுபடியும் இந்த இடத்துல ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க உள்ளே அமுக்கிட்டு மறுபடியும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க உள்ளே அமுக்கிட்டு மறுபடியும் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டுருங்க பாருங்க நம்மளுடைய மோமோஸ் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அடுத்த ஸ்டைலுக்கு லேசாக தண்ணி தடவிக்கிறேன் ஒரு இடத்துல கொஞ்சமாக வந்து சிக்கனை வச்சுட்டு அப்படி இப்படி பண்ணிட்டு நம்ம ப்ளீட்ஸ் வைக்கிற மாதிரி ஆனால் நேராக வைக்காமல் க்ராஸ் ப்ளீட்ஸாக வைங்க இப்படி க்ராஸ் க்ராஸாக எடுத்துகிட்டு போகணும் இப்படி க்ராஸ் க்ராஸாக எடுத்துகிட்டு போகணும் ஃபஸ்ட்டு பிடிச்ச ப்ளீட்ஸ் வந்து அப்படியே அது மேலே ஒட்டிக்கிட்டே வரணும் இது மைதா மாவுங்கிறதுனால அப்படியே ஒட்டிக்கிட்டே வரும் இப்படி சைடில் திருப்பிக்கோங்க நான் பிடிச்சிருக்கிற மாதிரி அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு மேலே ஒரு ஹோல் வரும் நம்ம கடையிலலாம் வைப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி பாருங்கள் இப்படி ஓட்டையாக இருக்கும் மேலே இப்படி சைட்ல எல்லாம் பாருங்க இவ்வளோ சூப்பரா பிளீட்ஸ் பிளீட்ஸா வந்துருச்சுன்னு இது அடுத்த மாடல் நம்ம பண்ற மோமோஸ் இப்ப பாருங்க நம்ம எல்லா மோமோஸுமே வந்து நல்லா ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சிட்டோம் இப்போ இதை எப்படி ஸ்டீம் பண்றது அப்படிங்கிறத பாக்கலாம் நம்ம இப்போ மோமோஸ் வேக வைக்கிறதுக்கு எங்கிட்ட இந்த மாதிரி மோமோஸ் வேக வைக்கிற பாத்திரம் இருக்கு இது இல்லைன்னா நீங்க வந்து இட்லி பானையில வேக வச்சுக்கலாம் இல்ல வளசட்டியில ஒரு தட்டு போட்டோ வேக வச்சுக்கலாம் இதை நான் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் தடவி நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் ஒட்டா அது மோமோஸ் வெந்த உடனே இப்போது இதில் ஒவ்வொரு மோமோஸை நம்ம அடுக்கி வச்சிடலாம் இப்போது நம்ம மோமோஸ் எல்லாத்தையும் நான் அடுக்கி வச்சுட்டேன் இதில் ஒரு பேட்ச் அடுக்கி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதை மூடி நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி இதை மேலே வச்சு வேக வச்சிடலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கு மேலே இதை எப்படி வச்சிடலாம் இதை இப்படியே ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வேக விடலாம் நம்மளுடைய மோமோஸ் நல்லா வெந்துருச்சு இதை அடுப்பு அமர்த்திட்டேன் நான் இப்போது இப்போ இது லேசாக ஆரட்டும் ஆறணுன்னே பேட்டில் மாற்றி எடுத்துக்கலாம் சூடாக எடுத்திங்கன்னா சில சமயம் அடியில் ஒட்டிக்கும் இப்போ நான் அடுத்த பேட்ச் மோமோஸ் நம்ம ரவுண்டாக பண்ணோம் இல்லையா அதை வந்து அடுக்கி வச்சுருக்கிறேன் இதை இதை வேக வச்சிடலாம் இப்போது இப்போ நான் நம்மளுடைய அடுத்த பேட்ச் மோமோஸ் எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் எவ்வளோ ஜூஸியாக இருக்குன்னு பாருங்கள் உள்ளே தெரியுதா உங்களுக்கு ஜூஸ் பாருங்க சூப்பராக வெந்து நல்ல ஜூஸியாக இருக்கு மோமோஸ் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த மோமோஸ் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் மறக்காமல் தமிழ் குக்கிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க